सो नैक्स्ट मैं तेजे एकलाजिकल पिमेड्स ओके सो एकलाजिकल पिमेड्स अंत अंदर उफरेंट टाइप्स एने मन चुदा ओके सो चूँ एकलाजिकल पिमेड्स एकलाजिकल पिमेड्स अंत सिंपल् चेपाले मन की एनर्जी लैवल्स चूसा कदा इंदा सो फुट चैन चूसर कदा फुट चैन डिफरेंट टाइप आफ रिप्रजेस अंत ग्राफिकल रिप्रजेस ने मनमेमेंटे एकलाजिकल पिमेड्स ओके सो डेफिनेशन चूँ एकलाजिकल पिमेड्स द का सारी द का ओके द का आफ एकलाजिकल पिमेड्स वाज गिवेन बै एलटन ओके सो एलटन अने सैंटिस्ट मन की एकलाजिकल पिमेड्स अने का इंट्रड्यूस जरिए ओके सो असल एकलाजिकल पिमेड्स अटे सिंपल् चेपाले इट इज़ द ग्राफि रिप्रजेस आफ फुट चैन ओके फुट चैन अने विधा उ दाखिल ग्राफि रिप्रजेस इच्छुक दाँ एकलाजिकल पिमेड्स ओके सो इंका एम चुना एन एकलाजिकल पिमेड ओके इज द ग्राफिकल रिप्रजेस डिजाइन टू षो द बयोमास् और बयो प्रोडक्टिविटी ऐट ईच ट्रापिक लैवल ओके इन ए गिवेन एको सिस्टम एको सिस्टम लोग बयोमास् ले बयो प्रोडक्टिविटी अने प्रती ट्रापिक लैवल्लो ये विधा डिस्ट्रिब्यूटी चपेदे मन की एकलाजिकल पिमेड्स अन्ट काबी इध ग्राफिकल रिप्रजेस फुट चैन की ओके सो इंत डिफरेंट टाइप पिमेड आफ् नंबर पिमेड आफ् बयोमास् पिमेड आफ् एनर्जी ओके सो पिमेड आफ् नंबर अंत इधे आ नंबर आफ् पिमेड शोज द रिवेंट नंबर आफ् ट्रापिक लैवल ओके रिवेंट नंबर आफ् आर्गनिज अट ईच ट्रापिक लैवल अंत प्रती ट्रापिक लैवल्लो उ रिवेंट आर्गनजे अंत सपोज मन की लैवल वन उदी लैवल वन ट्रापिक लैवल्लो मन की उड़ेट आर्गनजे अंत अंडेदे लैवल वन प्रोड्यूसर्स उठाई लैवल टू को सर की कंस्यूमर्स उठाई सो आधा इच्छेट लाजिकल पिमेड ने पिमेड आफ् नंबर अच्छा ओके पिमेड आफ् नंबर सो इधे विधा उठे अट्ठ आर् इनवर्टेड ओके सो इत अट्ठ इनवर्टेड उ सो चूद पिमेड आफ् नंबर की संबंधी डयाग्रम चुदा अद विधा उठे चूँ इध पिमेड आफ् नंबर सो इक मन की फस्ट लैवल्लो एम उठाएं फस्ट प्रतीदी लैवल ईज ट्रापिक लैवल काबी फस्ट लैवल अंत इधी इकडेम मन की प्रोड्यूसर्स उठाएन ओके नैक्स्ट लैवल्लो मन की प्रैमरी कंस्यूमर्स उठाई तरवा मन की सैकंडरी कंस्यूमर्स तरवा टेरेस्ट्रिय सारी टेरेटरी कंस्यूमर्स उठाई ओके सो इदंत कल पिमेड आफ् नंबर अच्छन अंत ट्रापिक लैवल वन ट्रापिक लैवल टू तरवा अपर लैवल अंड नैक्स्ट एपिक्स लैवल सो ई विधा एंटे मन की डिफरेंट टाइप आफ नंबर आफ् लैवल्स उबी दी पिमेड आफ् नंबर अच्छे ओके सो इधे टाइप डिजन चये मन की इंक्रीजिंग लैवल आफ फुट चैन अन्ट ओके फुट चैन अने इंक्रीजिंग नंबर उधा उ दाने बटी मन की पिमेड अने डिजन चयड़ी ओके इधर टाइप आफ एकलाजिकल पिमेड अं नैक्स्ट मल्ल मन नैक्स्ट टाइप चूस नीरमेड आफ बयोमास् ओके पिमेड आफ बयोमास् अंटे आ बयोमास् पिमेड शोस् द टोटल मास् आफ आर्गनिज ओके सो प्रती ट्रापिक लैवल्लो उ आर्गनिज इकड रिप्रजेंट सो अंदव दीमंटे पिमेड आफ बयोमास् अट ओके प्रती ट्रापिक लैवल्लो उ आर्गनिज रिप्रजेंट ईच ट्रापिक लैवल्लो ओके आर्गनिज दट ईच ट्रापिक लैवल आक्युपैस इन एन एको सिस्टम पर्टिकुलर एको सिस्टम में उड़ेट ट्रापिक लैवल्लो उ आर्गनिज मैं रिप्रजेंटा पिमेड षे दाने मन पिमेड आफ बयोमास्ता सो दा की संबंधी डयाग्रम चुदा ओके चूँ पिमेड आफ बयोमास् अंटे विधा उ ओके सो इन चूस न मन की दि टेरेस्ट्रियल एको सिस्टम इधे अक्वाटिक एको सिस्टम अंत मन की चपा कफरेंट टाइप आफ एको सिस्टम्स उठाई नंबर आफ एको सिस्टम्स आर् कंबाइन टूगेदर दट इज़ काल एज एनवरमेंटी सो मन के अंटे इकड़ी डयाग्रम टू टाइप आफ एको सिस्टम्स जरिए लफ्ट सैड कक्वाटिको सिस्टम रईट सैड कटेस्ट्रियल एको सिस्टम सो इक प्रती दाटू उ डिफरेंट टाइप आफ आर्गनजे उ वाट की संबंधी मास् पिमेड षे इविंदी ओके सो इधर टाइप आफ रिप्रजेस आफ एक्वलाजिकल पिमेड्स ओके इधे टाइप कम
పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఓకే సో ఇది పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ అండ్ నెక్స్ట్ది మనకి పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఓకే పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం అండ్ ఎనర్జీ పిరమిడ్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద ట్రాపిక్ లెవెల్ ఓకే ప్రతి ట్రాపిక్ లెవెల్లో ఉండేటటువంటి ఎనర్జీ లెవెల్ ఏ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అనేది చెప్తుంది అనమాట ఓకే ఇండియన్ ఎకోసిస్టమ్ ఒక పర్టిక్యులర్ ఎకోసిస్టమ్లో ఉన్న కంప్లీట్ ఎనర్జీ ఒక్కొక్క ట్రాపిక్ లెవెల్కి ఏ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అని చెప్తుంది అనమాట కాబట్టి చూడండి ద ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద సన్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ త్రూ ద ఎకో సిస్టమ్ బై పాసింగ్ త్రూ వేరియస్ ట్రాపిక్ లెవెల్స్ సన్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఎనర్జీ అనేది ప్రతి ట్రాపిక్ లెవెల్ని దాటుకుంటూ వేరియస్ లెవెల్స్లో ఉండేటటువంటి ఆర్గానిజమ్స్కి ఏ విధంగా అందుతుంది అని చెప్పేదే మనకి పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కాబట్టి ద ఎనర్జీ పిరమిడ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద ట్రాపిక్ లెవెల్ ఇన్ అన్ ఎకో సిస్టమ్ సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక డయాగ్రామ్ చూద్దాం ఇప్పుడు సో పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో మనకి సన్ ఎనర్జీ ఈ విధంగా ఫస్ట్ ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్స్కి వస్తుంది ఓకే సో ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గర నుంచి కన్జ్యూమర్స్ కన్జ్యూమర్స్ నుంచి సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ తర్వాత థర్డ్ లెవెల్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎఫెక్ట్స్ లెవెల్కి ఈ విధంగా మనకి ఎనర్జీ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో అయితే ఎనర్జీ హీట్ రూపంలో మనకి లాస్ అవుతుంటుంది సో అది ఏ విధంగా లాస్ అవుతూ ఉంటుంది అనేది మనకి ఈ సైడ్ చూపించాడు అనమాట అంటే హీట్ రూపంలో లాస్ ఎనర్జీని ఏ విధంగా చెప్పాడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మళ్ళీ డికంపోజర్స్ దగ్గర అంటే ఎఫెక్ట్స్ లెవెల్స్లో ఉండేటటువంటి ఏంటి డికంపోజర్స్ అంతే కదా సో లాస్ట్కి వచ్చేసి మనకి ఎఫెక్ట్స్ లెవెల్లో ఉండేవి డికంపోజర్స్ సో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఈ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్స్కి రీసైకిల్ అవుతుంది ఓకే సో వేరియస్ ఫార్మ్స్లో ఎనర్జీ అనేది రీసైకిల్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో ఆ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యేటటువంటి ఎనర్జీ ఫ్లోని రిప్రజెంట్ చేసేదే మనకి ఎనర్జీ పిరమిడ్ అనమాట ఓకే దాన్నే పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని చెప్తాం జస్ట్ ఇవి డయాగ్రామ్స్ మీకు జస్ట్ గుర్తుంటే సరిపోతుంది పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ అండ్ పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్ ఓకే సో ఇవి గుర్తుంటే సరిపోతుంది జస్ట్ మనకి ఏంటంటే డయాగ్రామ్ చూపించి ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ పిరమిడ్ అంటే మనం చెప్పగలం ఎకలాజికల్ పిరమిడ్లో ఎనర్జీ పిరమిడ్ ఏది బయోమాస్ పిరమిడ్ ఏది అలాగే పిరమిడ్ ఆఫ్ నెంబర్ అంటే ఏంటి అనేది జనరల్గా మనకి ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చి అడిగినట్లయితే సో దాన్ని మనం గుర్తించగలిగే విధంగా ఉంటే సరిపోతుంది డెఫినేషన్స్ అనేవి మనకి ఏంటంటే దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం అంతే ఓకే సో ఇది జనరల్గా మనకి ఎకోలాజికల్ పిరమిడ్కి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయేది ఎకోలాజికల్ సక్సెషన్ గురించి ఓకే సో ఎకలాజికల్ సక్సెషన్ అంటే పర్యావరణ వారసత్వం అని చెప్పచ్చు అంటే రాను రాను ఒక ఏరియాలో జరిగేటటువంటి అభివృద్ధి అంటే అది సాయిల్ పరంగా కావచ్చు లేకపోతే ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు సో ఆ ఏరియాలో జరిగేటటువంటి మార్పులు అంటే ఒక ప్రదేశంలో ఒక హ్యాబిటాట్లో జరిగేటటువంటి మార్పులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటినే మనము ఎకలాజికల్ సక్సెషన్స్ అని చెప్తాం అనమాట ఓకే సో ఫస్ట్ దీనికి సంబంధించిన డెఫినేషన్ ఏ విధంగా ఉందనే చూద్దాము చూడండి ఎకలాజికల్ సక్సెషన్ ద ఎకలాజికల్ సక్సెషన్ ఈజ్ ద గ్రాడ్యువల్ ప్రాసెస్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద గ్రాడ్యువల్ ప్రాసెస్ బై విచ్ ద ఎకో సిస్టమ్ చేంజెస్ అండ్ డెవలప్స్ ఓవర్ టైమ్ ఓకే సో అంటే ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఒక ఎకో సిస్టంలో లేదా ఒక హ్యాబిటాట్లో జరిగినటువంటి చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనము ఎకలాజికల్ సక్సెషన్స్ అని చెప్పచ్చు అనమాట ఓకే సో ఒకే రకమైనటువంటి హ్యాబిటాట్స్లో రకరకాల చేంజెస్ అనేవి తర్వాత తరాల్లో జరుగుతూ ఉంటూ ఉంటాయి ఓకే సో అది పరిస్థితుల వల్ల కావచ్చు లేకపోతే సో సాయిల్లో వచ్చేటటువంటి మార్పుల వల్ల కావచ్చు సో ఈ విధంగా ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో జరిగేటటువంటి మార్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిని మనము ఎకలాజికల్ సక్సెస్ అని చెప్తాం సో అందులో మనకి మెయిన్గా టూ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఒకటి ప్రైమరీ అండ్ రెండోది సెకండరీ సక్సెషన్స్ ఓకే సో ప్రైమరీ సక్సెస్ అంటే ఏంటి సెకండరీ సక్సెస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఓకే సో ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ సక్సెషన్స్ ప్రైమరీ సక్సెస్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద సిరీస్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ ఓకే this is the series of community changes which occurs an entirely new habitat ee padam gurtu pettukoni new habitat okay so which has the never been colonized before ante manaki oka land anedi first erpadukundante oka prantamlo oka development anedi jarakku mundu first jarigetatuvanti succession edaithe undo ante motta modati suppose manaki silalu erpadadam edaithe undo danni primary succession kinda cheppachu anamata కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాను ఎ న్యూలీ క్వారీడ్ రాక్ ఫేస్ ఆర్ శాండ్ డన్స్ ఎగ్జాంపుల్గా తీ
అభివృద్ధి చెందుతూ ఇసుక నెలలుగా మారడము సో ఇటువంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కాబట్టి మనకి ఫస్ట్ బేస్గా ఏదైతే ఏర్పడుతూ ఉంటుందో సో దానిని మనము ప్రైమరీగా చెప్పుకుంటాం కాబట్టి దాన్ని మనము ప్రైమరీ సక్సెషన్ అంటాం ఓకే సో ఫస్ట్ జరిగినటువంటి సక్సెషన్ అనమాట సో అదేవిధంగా సెకండరీ సక్సెషన్ అంటే చూడండి సెకండరీ సక్సెషన్ అంటే దిస్ ఇస్ ద సిరీస్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ చేంజెస్ విచ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఏ ప్రీవియస్లీ కొలనైజ్డ్ అంటే ఆల్రెడీ ఒక విధంగా ఎస్టాబ్లిష్ అయినటువంటి ఒక ల్యాండ్లో జరిగేటటువంటి తర్వాత మార్పు అనమాట ఓకే సో ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయినటువంటి ల్యాండ్లో జరిగేటటువంటి తర్వాత మార్పులు ఏవైతున్నాయో వాటినే మనము సెకండరీ సక్సెషన్స్ అంటాం ఓకే సో ఇందులో జరిగేటటువంటి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే పాత తరాల్లో ఉన్నటువంటి చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పూర్తిగా పోతూ ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో అంటే సపోజ్ ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కానీ జరిగినప్పుడు ఏమవుతూ ఉంటుంది సో అడవులు కానీ లేదనుకుంటే వేరే వేరే ఏరియాస్ కానీ నాశనం అయిపోతుంటాయి సో నాశనం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అవి తిరిగి అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయి సో ఆ విధంగా జరిగినటువంటి సక్సెషన్ని మనము సెకండరీ సక్సెషన్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఆఫ్టర్ ఫెలింగ్ ది ట్రీస్ ఇన్ ఎ వుడ్ ల్యాండ్ అంటే ఒక ఏరియాలో సపోజ్ మనము కొన్ని చెట్లను కొట్టేసిన తర్వాత ఆ ల్యాండ్ని మనము వేరే రకంగా అభివృద్ధి చేస్తాం అనుకోండి సో దాన్ని ఏమంటామంటే సెకండరీ సక్సెషన్ అంటాం ఓకే సో అంటే సపోజ్ ఒక ఏరియాలో చెట్లు కొట్టేసి మనం ఏదో ఒక ఆ ల్యాండ్ని వేరే రకంగా యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి సో అప్పుడు ఏమవుతున్నట్టు సో అక్కడ ఆల్రెడీ ఒక సక్సెషన్ అనేది ఉన్నది దాన్ని మనం పూర్తిగా డెస్ట్రాయ్ చేసి వేరే రకంగా మార్చాం కాబట్టి అది ఏమవుతుంది సెకండరీ సక్సెషన్ అవుతుంది సో ఇది ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ సక్సెషన్స్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎకలాజికల్ సక్సెషన్ ఓకే సో అంటే ఈ టైప్స్ అనేది దీని మీద బేస్ అయిందంటే హ్యాబిటాట్ని బేస్ చేసుకొని అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ ఏరియాలో జరిగేటటువంటి సక్సెషన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఫైవ్ టైప్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట అంటే వాటర్లో జరిగితే ఏ విధంగా ఉంటుంది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ శాండ్ మనకి నేలలు ఉన్నాయి కదా సో ఒక్కొక్క నేలలో జరిగేటటువంటి సక్సెషన్ ఏమని పిలవచ్చు అంటే మనకి జస్ట్ ఒక ఫైవ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి సో అవి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సపోజ్ మనకి వాటర్లో జరిగేటటువంటి సక్సెషన్ ఏమంటామంటే హైడ్రోజియర్ అని చెప్తాం ఓకే వాటర్ అనమాట వాటర్లో జరిగేటటువంటి సక్సెషన్ ఏమంటాము హైడ్రోజియర్ అంటాం సో అదేవిధంగా సాల్ట్ వాటర్ అనుకోండి దాన్ని హ్యాలోజియర్ అంటాం ఓకే సాల్ట్ వాటర్ దాన్ని సెలైన్ వాటర్ అంటాం సాల్ట్ వాటర్లో జరిగేటటువంటి సక్సెషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని హ్యాలోజియర్ అంటాం అలా కాకుండా మనకి మట్టి నేలల్లో జరిగేటటువంటి సక్సెషన్ ఏముందో దాన్ని జీరోజియర్ అంటాం ఓకే మట్టి నేలల్లో జరిగితే సో అలా కాకుండా లితో లితోజియర్ అంటే రాక్ సర్ఫేసెస్ అనమాట రాక్ సర్ఫేసెస్ అయితే లితోజియర్ అని చెప్తాము అలా కాకుండా శాండ్ ఏరియాస్ అయితే శామోజియర్ అని చెప్తాం ఓకే సో ఈ మూడు కూడా ఏంటంటే మనకి ల్యాండ్కి సంబంధించి ఈ రెండు కూడా మనకి వాటర్కి సంబంధించి ఓకే సో వీటిలో మనకి ఫస్ట్ది ఏంటంటే లేక్స్ పాండ్స్లో జరుగుతుంటుంది ఇది లేక్స్ పాండ్స్ అండ్ రివర్స్ సో ఇటువంటి వాటిలో జరిగేది ఏంది హైడ్రోజియర్స్ అలా కాకుండా హ్యాలోజియర్ అంటే మనకి సెలైన్ వాటర్లో జరిగేటటువంటి సక్సెషన్ అనమాట ఓకే సో రిమైనింగ్ త్రీ టైప్స్ కూడా మనకి ఏంటంటే ల్యాండ్కి సంబంధించి ఒకటి ఏంటంటే మట్టి నేలలు మట్టి ప్రాంతాలు సో చిన్న చిన్న దెబ్బలు ఉంటూ ఉంటాయి కదా సో అటువంటి వాటిలో జరిగేది అండ్ ఫోర్త్ వన్ లితోజియర్ ఏంటంటే రాక్ సర్ఫేసెస్ మీద అనమాట సో వాటిలో జరిగేటటువంటి సక్సెషన్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసరికి జామోజియర్ అంటే శాన్ శాండ్ శాండీ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి కదా సో అటువంటివి అనమాట సో ఈ విధంగా ఏంటంటే ఒక ప్రాంతంలో జరిగేటటువంటి పర్యావరణంలో వచ్చేటటువంటి వారసత్వ మార్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిని ఏమంటామంటే మనము ఎకలాజికల్ సక్సెషన్స్ అని చెప్తాం ఓకే సో ఇది ఎకలాజికల్ సక్సెషన్స్ కాన్సెప్ట్ సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఎకలాజికల్ సక్సెషన్ అంటే ఏంటి సో ఇందులో ఉన్న డిఫరెంట్ టైప్స్ ఏంటి ఓకే సో ఏ టైప్ని మనం ఏ విధంగా పిలుస్తాము సో దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకోబోయేది బయోడైవర్సిటీ గురించి ఓకే సో బయోడైవర్సిటీ అంటే జీవ వైవిధ్యం అని చెప్తాం సో జీవ వైవిధ్యం అంటే మనకి టోటల్ అర్త్లో ఉండేటటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఉన్న జీవరాశులన్నింటినీ కలిపి మనము జీవ వైవిధ్యం అంటాం ఓకే సో అర్త్లో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల జీవరాశులు కూడా అంటే యానిమల్స్ ప్లాంట్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మొత్తం అన్ని రకాల ఉన్నటువంటి జీవులన్నింటినీ కూడా మనం ఏమంటామంటే జీవ వైవిధ్యం అని చెప్తాం ఇంక్లూడింగ్ విత్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కాబట్టి 
బయోడైవర్సిటీకి సంబంధించిన డెఫినేషన్ ఒకసారి చూద్దాం చూడండి బయోడైవర్సిటీ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్పీషీస్ ఇంక్లూడింగ్ విత్ ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ అండ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆన్ ద అర్త్ ఈస్ కాల్డ్ బయోడైవర్సిటీ ఓకే సో మనకి భూమి మీద ఉండేటటువంటి మొక్కలు జంతువులు ఇంక్లూడింగ్ విత్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని రకాల జీవరాశులని మనం కలిపి ఏమంటాం అంటే బయోడైవర్సిటీ అని చెప్తాం ఓకే సో ఈ బయోడైవర్సిటీ అనేది మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే జనరల్గా మన ఇండియాలో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ దగ్గర అలాగే నార్త్ ఈస్ట్ ప్లేస్లోనూ కాశ్మీర్లోనూ ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో దీంట్లో మనకి త్రీ లెవెల్స్ ఉన్నాయి సో వాట్ ఆర్ ద త్రీ లెవెల్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఏంటంటే జెనెటిక్ డైవర్సిటీ సెకండ్ది స్పీషీస్ డైవర్సిటీ మూడోది కమ్యూనిటీ డైవర్సిటీ మళ్ళీ ఈ కమ్యూనిటీలో త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఓకే సో కమ్యూనిటీలో ఆల్ఫా డైవర్సిటీ బీటా డైవర్సిటీ అండ్ గామా డైవర్సిటీ అని త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి సో అసలు జెనెటిక్ డైవర్సిటీ అంటే ఏంటి స్పీషియస్ డైవర్సిటీ అంటే ఏంటి కమ్యూనిటీ డైవర్సిటీ అంటే ఏంటి అందులో ఉండే త్రీ టైప్స్ ఏంటి అనేవి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఓకే సో చూడండి ఫస్ట్ది మనకి జెనెటిక్ డైవర్సిటీ ఓకే సో జెనెటిక్ డైవర్సిటీ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇట్ రిఫర్స్ టు ద వేరియేషన్ ఆఫ్ జీన్స్ విత్ ఇన్ అ స్పీషియస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ జీన్స్ విత్ ఇన్ అ స్పీషియస్ వేరియేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది మనకి జీన్స్లో వస్తుంది విత్ ఇన్ ఎ స్పీషియస్ అంటే ఒకే జాతి అనమాట ఒకే జాతికి చెందినటువంటి జీవుల యొక్క జీన్స్ మధ్య ఉండేటటువంటి తేడాల వల్ల డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మనకి పుడుతూ ఉంటాయి సో దాన్ని ఏమంటాం అంటే జెనెటిక్ డైవర్సిటీ అని చెప్తాం అనమాట ఓకే జీన్స్లో వచ్చేటటువంటి తేడాల వల్ల ఒక జాతిలో రకరకాలైనటువంటి గ్రూప్స్ ఏర్పడితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే జెనెటిక్ డైవర్సిటీ అంటాం ఓకే సో దానికి సంబంధించి మీకు ఎగ్జాంపుల్కి ఒక పిక్చర్ చూపిస్తాను చూడండి ఓకే సో మీకు ఇక్కడ ఫిగర్లో కనిపిస్తుంది కదా సో ఈ పిక్చర్లో ఉన్నవన్నీ ఏంటి మనకి టోటల్గా అన్నీ కూడా బనానాసే కానీ ఇవన్నీ కూడా బనానాస్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఓకే సో అంటే బనానాస్ అన్నీ కూడా ఒకటే జాతి కానీ అందులో ఉండేటటువంటి జీన్స్ వల్ల రకరకాలైనటువంటి వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి వీటిలో ఓకే సో మనకి తెలుసు కదా వీటిలో ఉండేటటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఏంటనేవి సో అవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ ఈ పిక్చర్లో చూపించడం జరిగింది సో కానీ ఇవన్నీ ఏంటి బనానాస్ ఓకే అంటే ఒక్కసారి మళ్ళీ డెఫినేషన్ వైజ్ చూసినట్లయితే ఏం చెప్పాం మనం ఆల్రెడీ జీన్స్లో ఉండేటటువంటి తేడాల వల్ల వచ్చేదని చెప్తాం కాబట్టి ఇట్ రిఫర్స్ టు ద వేరియేషన్స్ ఆఫ్ జీన్స్ విత్ ఇన్ అ స్పీషియస్ ఓకే విత్ ఇన్ అ స్పీషియస్ అంటే ఒకే జాతి సో బనానాస్ అన్నీ కూడా ఒకే జాతి కదా అందులో ఉండేటటువంటి వేరియేషన్స్ అనమాట ఓకే ఇందులోని వేరియేషన్స్ జీన్స్లో వచ్చేటటువంటి వేరియేషన్స్ వల్ల అన్ని రకాలైనటువంటి బనానాస్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బనానాస్ అనేవి వచ్చాయి కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం అంటే జెనెటిక్ డైవర్సిటీ అని చెప్తాం ఓకే జీన్స్లో వచ్చేటటువంటి తేడా వల్ల రకరకాలైనటువంటి జాతులు ఫామ్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే జెనెటిక్ డైవర్సిటీ అంటాం ఓకే సో ఎగ్జాంపుల్కి ఇంక పిక్చర్ కావాలనుకుంటే దీన్ని చూడొచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి మీకు డాగ్స్ ఉన్నాయి సో జనరల్గా మనకి డాగ్స్ అన్నీ కూడా ఒకటే కానీ డాగ్స్లో వచ్చేటటువంటి జీన్స్లో ఉన్నటువంటి తేడా వల్ల డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డాగ్స్ అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి సో అందులో రకరకాలైనటువంటి జాతులు ఉంటాయి కదా డాగ్స్లో సో అవన్నీ కూడా ఏంటి మనకి జెనెటిక్ డైవర్సిటీ ప్యాటర్న్లోకి వస్తాయి అనమాట ఓకే కానీ ఓవరాల్గా అన్నీ ఏంటి డాగ్సే సో ఈ విధంగా జీన్స్లో వచ్చేటటువంటి తేడా వల్ల రకరకాల జాతులు అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనము జెనెటిక్ డైవర్సిటీ అని చెప్తాం ఓకే సో నెక్స్ట్ స్పీషీస్ డైవర్సిటీ ఓకే సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే స్పీషీస్లోనే జీన్స్లో ఉండేటటువంటి తేడా వల్ల ఏర్పడితే జెనెటిక్ డైవర్సిటీ అన్నాం కానీ ఇక్కడ స్పీషీస్ డైవర్సిటీ అంటే టోటల్ స్పీషీస్లోనే డిఫరెంట్ అనమాట అంటే చూడండి ఇట్ రిఫర్స్ టు ద వెరైటీ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఇన్ ఎ యూనిట్ ఏరియా ఓకే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక యూనిట్ ఏరియా అనమాట స్పీషీస్ ఇన్ అ యూనిట్ ఏరియా ఒక ఏరియా తీసుకుంటే ఆ ఏరియాలో ఉండేటటువంటి స్పీషీస్లో ఉండే డిఫరెంట్ టైప్స్ అన్నీ కూడా మనకి స్పీషీస్ డైవర్సిటీలోకి వస్తాయి అనమాట కాబట్టి ఇట్ రిఫర్స్ టు ద వెరైటీ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఇన్ అ యూనిట్ ఏరియా ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి స్పీషీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిని మనము స్పీషీస్ డైవర్సిటీ అని చెప్తాం ఓకే సో దీనికి సంబంధించిన ఇంకొక పిక్చర్ చూద్దాం చూడండి సో ఈ పిక్చర్లో మీకు ఎలిఫెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి జీబ్రాస్ కనిపిస్తున్నాయి వెనకాల ఇంకో కొన్ని యానిమల్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఓకే సో అయితే ఇవన్నీ కూడా ఏంటి మనకి ఒకే జియోగ్ర
సో మొత్తం కూడా ఏంటి అడవిలో ఉండేటటువంటి జంతువులే కానీ వీటిలో డిఫరెంట్ టైప్స్ అంటే ఏనుగులు అనేవి ఒక టైపు అదే విధంగా జే జీబ్రాస్ అనేవి ఒక కేటగిరీ సో వెనకాల ఉండే యానిమల్స్ ఇంకొకటి అలాగే అదర్ యానిమల్స్ అనేవి వేరే కేటగిరీ కానీ ఇవన్నీ ఒకే జియోగ్రాఫికల్ ఏరియాలో ఉంటాయి అందువల్ల ఇన్ అ పర్టిక్యులర్ యూనిట్ ఏరియా అని చెప్పాం ఒకే జియోగ్రాఫికల్ ఏరియా అంటే ఏంటి జంతువులన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి అడవిలో ఉంటాయి సో అది ఒక యూనిట్ ఏరియా కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటే అక్కడ ఉండేటటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఏంటి రకరకాల జంతువులు అనమాట ఓకే సో ఆ విధంగా ఉండేటటువంటి డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ టైప్ ఆఫ్ డైవర్సిటీని మనము స్పీషీస్ డైవర్సిటీ అంటాం ఓకే కమ్యూనిటీ అండ్ ఎకో సిస్టమ్ డైవర్సిటీ ఓకే కమ్యూనిటీ అండ్ ఎకో సిస్టమ్ డైవర్సిటీ అనేది మనకి మూడు రకాలని చెప్పుకున్నాం కదా ఫస్ట్ ఏంటి ఆల్ఫా డైవర్సిటీ సెకండ్ది బీటా డైవర్సిటీ మూడోది గామా డైవర్సిటీ ఓకే సో ఈ మూడు మీకు సింగిల్ పిక్చర్లోనే చూపిస్తాను సో దానికంటే ముందు ఒకసారి చిన్న డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి వీటికి సంబంధించి అవి చూద్దాం ఆల్ఫా డైవర్సిటీ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఆల్ఫా డైవర్సిటీ ద ఆర్గానిజమ్స్ షేరింగ్ ద సేమ్ కమ్యూనిటీ ఓకే ఆల్ఫా డైవర్సిటీ అంటే షేరింగ్ ద సేమ్ కమ్యూనిటీ ఓకే సో అంటే దీన్ని ఇంట్రా కమ్యూనిటీ డైవర్సిటీ అని కూడా పిలవచ్చు సేమ్ కాబట్టి షేరింగ్ ది సేమ్ కమ్యూనిటీ కాబట్టి ఇంట్రా కమ్యూనిటీ డైవర్సిటీ అని ఇంకొక విధంగా పిలవచ్చు లేదా ఆల్ఫా డైవర్సిటీ అని పిలవచ్చు ఒకే పర్టికులర్ ఏరియాని షేర్ చేసుకుని ఉండేటటువంటి ఒకే రకమైనటువంటి జాతులు ఏవైతే ఉన్నాయో సో అంటే ఒక ఏరియాలో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఓకే సో ఇది ఒక పర్టికులర్ ఏరియా అనుకుందాం ఇక్కడ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం సో ఇవన్నీ కూడా ట్రీస్ అనుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు ద డైవర్సిటీ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ షేరింగ్ ద సేమ్ కమ్యూనిటీ ఓకే సో అంటే ఈ ట్రీస్ అన్నీ కూడా కొన్ని కొన్ని ట్రీస్ ఒక్కొక్క వెరైటీ అనమాట ఓకే సో కొన్ని కొన్ని ట్రీస్ ఒక్కొక్క వెరైటీ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక పర్టిక్యులర్ స్పేస్లో అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ లొకేషన్లో ఉన్నాయి ఓకే సో దీన్ని ఏమంటామంటే మనము ఆల్ఫా డైవర్సిటీ అని చెప్తాం ఓకే లేదా ఇంట్రా కమ్యూనిటీ డైవర్సిటీ అని చెప్పచ్చు అలాగే బీటా డైవర్సిటీ అంటే అమాంగ్ ద మెంబర్స్ ఓకే డైవర్సిటీ అమాంగ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ సో ఇటువంటి కమ్యూనిటీ ఇంకోటి ఉందనుకుందాం ఓకే సో ఈ విధంగా ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఉండేవి వేరే లొకేషన్ ఏదో ఉందనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటినీ కలిపి మనం ఏమంటాం అంటే బీటా డైవర్సిటీ అని చెప్తాం ఓకే దీన్ని ఇంటర్ కమ్యూనిటీ డైవర్సిటీ అని చెప్పచ్చు ఓకే అలా కాకుండా గామా డైవర్సిటీ అంటే ఏంటి గామా డైవర్సిటీ అంటే టోటల్ ల్యాండ్స్కేప్ ఫర్ అ జియోగ్రఫికల్ ఏరియా ఓకే సో ఇటువంటివి ఎన్ నెంబర్ అండి మనం ఎంత స్పేస్ అయినా తీసుకోవచ్చు అంటే ఒక పెద్ద ఏరియా తీసుకుంటే సో ఇటువంటివి రెండు మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఏరియాస్ తీసుకుంటే అదంతా కలిపి ఒక పెద్ద ల్యాండ్స్కేప్ కింద అవుతుంది కాబట్టి సో అటువంటి డైవర్సిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని గామా డైవర్సిటీ అని చెప్పచ్చు ఓకే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకి ఒక చిన్న పర్టిక్యులర్ ఏరియాలో ఉండేటటువంటి ఒకే జాతికి చెందిన డిఫరెంట్ టైప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఆల్ఫా డైవర్సిటీ అని చెప్తాం ఓకే సో అదే రెండు మూడు రకాలైనటువంటి ఒక పెద్ద పెద్ద లొకేషన్స్ని కలిపి ఒక టూ లొకేషన్స్ని కలిపి ఒక ఏరియా కింద తీసుకుంటే దాన్ని బేట డైవర్సిటీ అంటాము సో అటువంటి ఒక పెద్ద జియోగ్రాఫికల్ ఏరియా తీసుకుంటే సో అప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే గామా డైవర్సిటీ అని చెప్తాం ఓకే సో దీనికి సంబంధించి ఒక చిన్న పిక్చర్ చూద్దాం మనము చూడండి మీకు ఇక్కడ సో మొత్తం ఇదంతా ఒక ఫారెస్ట్ అనుకుందాము సో అయితే మీకు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆల్ఫా డైవర్సిటీ అంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి ఆల్ఫా డైవర్సిటీ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ సో ఇవన్నీ కూడా ట్రీసే కానీ ఈ పర్టికులర్ లొకేషన్లో ఉన్నటువంటి ట్రీస్ సో దీన్ని ఏమన్నాడు ఆల్ఫా అన్నాడు మరి బీటా డైవర్సిటీ అంటే ఏంటి ఈ లొకేషన్తో పాటు ఈ పక్కన ఉన్నటువంటి లొకేషన్ని కూడా తీసుకున్నాడు అంటే ఇటువంటిదే ఇంకొక లొకేషన్ ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి కామన్ ఎలిమెంట్ ఏంటి ట్రీస్ అనమాట ఓకే రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి కామన్ ఎలిమెంట్ ఏంటి ట్రీస్ ఓకే సో ఒకదానితో ఒకటి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ కాబట్టి ఇది ఇంటర్ కమ్యూనిటీ డైవర్సిటీ ఓకే ఒకే జియోగ్రాఫికల్ ఏరియా కాదు రెండు జియోగ్రాఫికల్ ఏరియాస్ కానీ కామన్ పాయింట్ ఏంటి ట్రీస్ కాబట్టి దీన్ని ఇంటర్ కమ్యూనిటీ డైవర్సిటీ అన్నాడు ఓకే సో నెక్స్ట్ గామా డైవర్సిటీలో ఏం చెప్తున్నాడు టోటల్ ఒక పెద్ద జియోగ్రాఫికల్ ఏరియా తీసుకున్నాడు సో పెద్ద జియోగ్రాఫికల్ ఏరియా తీసుకున్న తర్వాత సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి ట్రీస్ని కలిపి ఒకటే స్పీషీస్ కింద చెప్తున్నాడు అంటే ఒకటే వర్గం కింద చెప్తూ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం అంటే గామా డైవర్సిటీ అంటాం ఓకే సో ఇది ఆల్ఫా బీటా అండ్ గామా డైవర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ డైవర్సిటీ
ఓకే సో వాతావరణ పరిస్థితులు అనేవి మారిపోయినప్పుడు ఏంటంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అనేది ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ స్పీషీస్ తోటి రీప్లేస్ చేయబడుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఒక జంతువర్గం అనేది నశించిపోయి సో అదే ప్లేస్లో మనకి కొత్త జాతులు అనేవి పుడుతూ ఉంటాయి సో దీనికి దానికి టోటల్గా చేంజ్ ఉంటుంది అనమాట సో అటువంటి పరిస్థితిని ఏమంటాం అంటే ఎన్వైరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ వల్ల మారణం అంటాం కాబట్టి సో అదొక పాయింట్ నెక్స్ట్ది ఏంటంటే ద డిసప్పియరెన్స్ ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పీషీస్ బికాస్ ఆఫ్ కెటస్ట్రోప్ ఓకే కెటస్ట్రోప్ అంటే మనకి విపత్తులు అని చెప్పచ్చు సో విపత్తులు లేదా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు జరిగినప్పుడు మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అనేది ఇంకొక స్పీషీస్ తోటి రీప్లేస్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ది ద డిసప్పియరెన్స్ ఆఫ్ సమ్ స్పీషీస్ డ్యూ టు హ్యూమన్ యాక్టివిటీ ఓకే సో మనం చేసేటటువంటి యాక్టివిటీస్ వల్ల కొన్ని రకాలైనటువంటి స్పీషీస్ అనేవి నశించిపోతూ ఉంటాయి సో ఈ విధంగా ఏంటంటే డిఫరెంట్ రీజన్స్ వల్ల స్పీషీస్ అనేవి లాస్ అవుతూ ఉంటాం మనం బయోడైవర్సిటీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పీషీస్ని లాస్ అవుతూ ఉంటాం అనమాట సో ఇది కాజెస్ ఆఫ్ లాసెస్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ 